Dobrodošli and welcome. I will first say a few words in Bosnian and then a few words in English, explaining to members of the international community why you should learn Bosnian precisely from this book. Dakle, najprije nekoliko riječi na narodnom jeziku, a zatim nešto na međunarodnom jeziku. Ja sam profesor lingvistike na Univerzitetu a Cornell u Itaci u državi New York. Sve moje kolege i kolegnice imaju neku užu specijalnost, a u mojem slučaju to su južnoslovenski jezici ili da, da, da tako kažem bosanski u širem smislu. Upoznao sam profesora doktora Midhada Riđanovića još krajem šestdesetih godina prošlog vijeka. Radili smo zajedno na jednom naučnom projektu sa sjedištem u Zagrebu, kojem je bio cilj da pronađe i razlike i sličnosti između engleskog i tadašnjeg SH, tadašnjeg srpsko-hrvatskog jezika. Primijetio sam da je profesor Midhat upravo to i radio odavno, jer je naučio engleski još u mladosti i od tada nije prestajao uočavati sličnosti i razlike. Taj komparativni ili kontrastivni pristup se lijepo vidi u njegovim brojnim lingvističkim radovima namijenjenim podjednako kolegama lingvistima pa i široj čitalačkoj publici. Došao je do izražaja i u Midhatovom učbeniku engleskog jezika koji je doživio za sad dva izdanja pod naslovom Praktična engleska gramatika. Kontrastivni pristup se koristi od početka do kraja ovog novog učbenika, Bosnian for Foreigners. Imao sam priliku da vidim kako se učbenik razvija, jer bi mi Midhat poslao dio po dio rukopisa, možda u nadi da ću se upustiti s njim u polemiku. A kao što možda znate, Polemika mu je jedan od najdražih literarnih žanrova. Bilo kako bilo, ja sam puno toga naučio čitajući dijelove ovog rukopisa i stavljajući primjedbe, jer tekst sadrži brojne nove observacije i zapažanja o gramatici bosanskog, a čak i o gramatici engleskog. Stvari koje nikome ranije nisu pale na pamet. U jednoj preporuci sam čak tvrdio da danas u svijetu nema knjige kao što je njegova, jer su u nju utkani novi uvidi u bosansku gramatiku obrazovanog govornika tog jezika, osjetljivog na njegove fine nijance, zatim dugo iskuspo profesora engleskog jezika i stručno znanje mnogih oblasti lingvistike, pa i kvaliteti vještog i inventivnog provodioca s jednog jezika na onaj drugi. Toplo preporučujem novu knjigu i početnicima u učenju bosanskog jezika kao i onima iz ove sredine koji savršeno govore bosanski, a možda nisu svjesni toga šta to sve znači znati bosanski jezik. Now to explain that I have been working with Professor Rijanović since the 1960s on various linguistic projects, including two located in Zagreb, whose purpose was to find the similarities and differences between English and what we used to call Serbo-Croatian. 
Now I like to think of it as Greater Bosnia. When I was learning Bosnian, I had to figure out a lot of things for myself because they weren't very well explained in the grammar books that I had. Meanwhile, Mithat Rijanovic has been looking for the, those similarities and differences ever since he was very young and started to learn English. He writes for fellow linguists and also for the general reading public. Recently he published two editions of a book called Practical English Grammar, explaining the simple and difficult features of English to his Bosnian readers. And now he has gone in the other direction and put what he knows into his new book, Bosnian for Foreigners, with a comprehensive grammar. There is no other book quite like it. It combines the insights of an educated speaker of Bosnian, sensitive to the nuances of the language, of a professor of English with long experience in explaining difficulties to students, of an expert on many topics in linguistics, and of a skilled and resourceful translator. Start working with Professor Rijanovic's book and you will come at Bosnian language and culture from a new angle. Perhaps you will also see why those of us who work on the language find it so rewarding. Thank you for your kind attention and hvala na pažnji.